Hii ni wiki ya innovation na hapa Coastec kuna mambo mbalimbali yanaendelea hapa vijana wa Tanzania wameamua kuthubutu na kufanya mambo yao kutumia teknoloji kutumia dhana walizokuwa nazo. Na hapa nimekutana na kijana anaitwa Born Love uh, ni innovation officer kama unavyojitambulisha. Mambo wewe bro? Staff mambo poa poa. Nimeona project ambazo unazifanya hapa. Labda uh, kwanza tukiachana hii mashine inaitwaje labda kwanza? Ndege sio kwa narubane. Ni ndege kama ndege nyingine lakini haina rubane ambaye anaenda kwenye chombo, anakuwa kwenye chombo mdamu ndege na paa. Kwa nini ni ndege na sio drone? Drone ni ndege sio kwa narubane kwa tafsiri ya Kiswahili. Drone ni Kiingereza. Kwa Kiingereza ni drone, majina jingine yanatumia ukiacha ya drone kuna unmanned aerial vehicle, kwa kifupi ni UAV. Kuna unmanned aerial system ambayo tunaweza kuweza kucontrol kitu. Plus majina majina mengine mbalimbali. Ila kwa Kiswahili kiujumla tunaita ndege sio kwa narubane. Iwe inakontroliwa kwa njia ya mawimbi ama kwa njia ya autonomously ni ndege sio kwa narubane. Naam. Hii mliunda nyie wenyewe kuanzia mmoja kabisa mpaka ikakamilika hivi. Yeah, kuanzia mwanzo mpaka mwisho kuna vifaa vingine vinunua vitakavyotuwezesha chombo kizo kufanya kazi kutoka nje ya nchi. Kuna vingine vinunua ndani ya nchi kwa mfano hii bodi lake kwa ujumla is ni bamboo skewers ni mijiti ambayo inatumia kuweza kuchukua mishkaki na is in get with the 3D printing kwenye mashine za, za 3D huko nchini ndio kwa kila kifaa na maana ulikuwa unakihitaji ni maana ukakinunua uh, okay labda labda taalum yako ikoje na nini kilikusukuma kwa kufanya kitu kama hicho okay kwa taalum yangu ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa sasa sio mwanafunzi niliingia kama mwanafunzi taalum yangu ni maendeleo na jamii yep niliingia kwa masuala ya kuchora ramani kwenye mradi mmoja unaitwa ramani uria lakini uh, nikaona kuna uhitaji wa kutumia ndege sio kwa narubani kupata picha ya anga kama hii. Tukaona atakuwa ni bora tuweze kujaribu kutengeneza capacity ya mtanzania au Tanzania sisi wenyewe kama wenyewe tuweze kuwa na uwezo wa kutengeneza chombo cha namna hii kitakachosaidia kuweza kupata picha za anga ili kuboresha output zetu ambazo ni ramani kama hizi. Naam. Na ukuo na taaluma hii maswala haya Hapana, ila kwa background yangu Nilisumia masume ya physics, chemistry na biology Hapo awali Masume ya namna hiyo kanisaidia kweza kuingia kwa waraisi Na kwa wepesi kwenye kufamu uh, Sheria za kifizics Hii kweza kufanya chombo kweza kufanya kazi Na Kuchukua mdagani kweza huu Mdagani kuingia kwenye ya maswala yukani waka fumia kumia nane mwezi wa kwanza Ndoni kaa mingia kwenye kuf kutengeneza mpaka sasa still bado niko najifunza lakini mpaka nilipofika nimeza kutengeneza vitu vya namna hii na kama hii unavyoiona inaweza kafanya kazi sasa hivi ikaenda mbele kushoto kulia juu chini na unaweza kwa kushoto kulia kutumia radar control ndio so, kwa mantikio sasa tukiangalia ulichokitengeneza hapa ni nje ya taaluma yako kwa umesoma labda youtube ama nimejifunza kwa source mbali mbali ikiwemo YouTube kujifunza kwa njia ya video ikiwemo mavitabu mbalimbali kujifunza kwa njia ya kusoma kuanzia juu mpaka chini na ukijifunza kwa YouTube unaweza kujifunza quickly lakini ukijifunza kwa vitabu utagongelea nyundo kile ulichokisha kujifunza awali kwa hiyo kama unataka ufahamu kitu kiujuu unaweza kuchukua YouTube video ukai play ukai replay ukaiangalia mara kwa mara ili kufahamu kitu lakini ukitaka kufahamu chanzo cha hiyo kitu cha kifahamu kwenye YouTube nenda kwenye vitabu na sisi ni wa Tanzania wa Tanzania wengi tuna kile kiutamaduni cha kuta kupenda kusoma vitabu kama kuna wa Tanzania atakaweza kuniona uweze kupata kale ka hamasa kaweza kusoma vitabu kwa sababu vingi ambavyo wa Tanzania tumefahamu vipo kwenye vitabu ndio maficho yake naam katika vifaa hivi ni kifaa gani ambacho kilikupa tabu sana na labda utuelezee kifaa hichi kinatumia kinafanya kitu hichi kwa sababu mwisho wa siku uh, tunakosema hii ndege sio kwa narubani na ruka mara nyingi watu tunatafsiri labda kuna mambo mengi ambayo yanatendeka ndani ya ndege uh, ndio maana iweze kuruka labda hebu tuambie kwa nini ni naruka kwa nini kifaa hichi kwa nini kifaa hichi uwezo wa kuruka inapata wapi sawa sawa asante ndugu mtangazaji kuna hizi ni propeller viwezeshi vya kuweza kutengeneza upepo chombo chako kiweze kuondoka kulingana na sheria za kifizics kuna sheria ya tatu inasema action and reaction ziko usa, ziko na usawa lakini zipo katika tofauti ya kiuelekeo ukiwasha ikiwa inazunguka inatengeneza upepo kwenda chini na ili iweze kwenda juu ili iweze kutoka chini kuna force ambayo imefanya chombo kizo kushikiliwa kwenye ardhi gravitational force upepo ukifika wa kutosha wa kufanya kichombo kiweze kukinzana na, na, na mvuto wa gravitation chombo kitoka chini kwanza kuhova kwenda juu kulingana na command zako 
na ili uweze kufanya hizi zote kuzunguka utabidi uwe na transmitter kifaa kitakachochuma mawimbi kutokana na input yako ukishaweka input itatumwa itapokelewa na receiver receiver ikishapokea itaenda kwa case hiki chombo itaingia kwanza kwenye hii ni flight control kwa majina jingine wanaitwa autopilot ni, ni flight control flight controller kwa hiyo ukifaa hicho waka kinatumika pia kwenye 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 ndege ama kinakuwa kwa nini kinaitwa flight control kwenye ndege kuna kifaa kinachomsaidia rubani mwenye zile ndege kubwa Boeing na ndege za namna hiyo ambapo zinamsaidia anavyofanya kuiongoza ile ndege iweze kumpa usaidizi wa baadhi ya vitu vingine sababu ndege ni kubwa hawezi kuwa na mwanzo mpaka mwisho iweze kupata muongozo mzuri na kile ambacho kipo kipo muhimu sana kwenye ndege kuweza kufanya kazi ila kwa sisi hapa ni muhimu kuweza kufanya kichomo kufanya kazi kwa sababu motors ziko nne na motors zinataka zipate input moja ukishatuma hii haito haito dhibiti moto kuingia na kuingia au kuingia kwenye mota moja dhibiti hizi mo, motors zote na ili udhibiti wao ufanyike vizuri ukishaingiza hiyo signal kutoka kwenye receiver kuingia kwenye flight control signal zitaanza kuachiwa kulingana na command yako zitaenda kwenye ESC kupitia kwenye kebwe nyeupe zikishaingia huko zitafanya mota zizunguke si moja mota zote na hizi ESC zimekuwa connected kwenye pad distribution board ambayo iko chini ya kichombo plus na huko chini kuna battery kama utakavyoweza kuiona hapo na mbaya na hiyo ni kucontrol kwa njia ya manyo Ukitaka kufanya chombo kiweze kwenda zaidi ya umbali ambao na ukusudia ni autonomous controlling au the long range controlling kiasi cha kwamba unaweza control kwa njia hii au control kwa njia autonomously. Kwa hiyo control kwa njia autonomously una program drone itoke wapi iende mpaka ifike wapi. Baada ya hapo uta iruhusu drone yako iweze kwenda kwa zile point ulizozitengeneza kufata GPS ilipo. GPS itakuwa ina ina inatoa mwongozo wa zile pointi husika ziko sehemu gani alafu baada hapo chombo chako kitaka kienda kwenye hizo pointi husika kwa msaada hiyo GPS GPS isipokuepo how tuweza ku achieve autonomous controlling EPL ushaikuruka imeshaikuruka mara ngapi mara mwisho tumerusha jana uwanja wa Costec hapo hapa ninashindwa kuirusha kwa sababu ni ndani ya eneo kuna watu wengi huko ndani na kwa usalama wa taarifa za GPS kutoka kupokelewa vizuri haitaweza kuwa na ubora nikiwa na flash ndani Yeah. Uh, umetengeneza kitu kama hichi lakini wazo la kwanza liko kwa sababu ya kusoma map kama unavyozungumza. Uh, yeah. kutengeneza ramani. So, kuna vitu vingine vimeongezeka baada hapo sasa kwa sababu kama umetengeneza hichi kitu tukienda Tanzania tuna mahitaji sana ya vitu kama hivi na teknolojia yetu ni ndogo sana. Uh, Wito wako ni nini na mawazo yako sasa hivi yakoje kuhusiana na hii project na unakoendelea sasa? Kwa faida ya nchi uh, ningeomba ushirikiane kutoka kwa taifa langu liweze kunisaidia kuniruhusu niweze kupata sehemu ya kufanya majaribio kuniruhusu kuni, kwa kunisupport ki kiutendaji ili niweze kufanya kazi zangu zizo kwenda passport kukoma kwama namna hiyo kutoka kwenye mamlaka husika zinazofanya kazi nchini Tanzania naam lengo ni litaishia hapo kwenye kwa ajili ya kusoma turamani lengo ambalo sisi tunalo sasa hivi hiki ni choma ambacho kinaweza kikaka angani na ili ziweze kupata picha kikaa passport kwa na kamera hakiwezi kuwa na kazi ya kuchukua picha ya anga ili kuweza kuchukua picha ya anga kiwe na kamera ambayo kamera iwe imeangalia chini kwenye kwenye sehemu usika tukapo anataka upate picha za anga na baada hapo utakipeleka juu kinachukua picha kitarudi kama unataka ifanye kazi kubwa mzigo uwe na kibebeo kizuri uweze kuchukua mzigo kutoka sehemu moja hadi nyingine kama ukitaka ufanye kuisafirisha tu just for fun utaiwezesha iweze kwenda either kwa manyo au kwa autonomous vyote vile kwa kujifunza kwa na, kwa, kwa malengo mbalimbali. Gharama yake project nzima mpaka inaweza kuruka juu ni ina cost shilingi. Sana sana. Kwa hapa savings zani kama anaweza kupata gharama uh, exactly lakini inaweza kufikia kama laki tano mpaka laki saba kufanya kitu kikamilike. Kuna battery, kuna flight control, electronic speed control ambazo kwa hizi electronic speed control inaweza kachukua mali ya 30 ambao kwa Tanzania kama shilingi 70 80 hivi plus mota 70 hivi mota moja hii flight control inafika mpaka dola 100 dola 200 au muda mwingine mpaka dola 50 unaweza kaipata ukichukizwa kama unaweza kujumuisha plus battery na vicomponent vyote na hili board zima unaweza kaarange kama laki 7 laki 8 hivi za Tanzania okay sasa nini wito wako kwa vijana uh, by the way sasa hivi hii project ilishaanza kulipa ama 
bado kabisa na umeshawasiana na wizara usika uh, kulipa kwa upande wangu mimi ninavoangalia ni kwamba chombo kile kufanya kazi inayokusudiwa kulingana malengo yangu mimi malengo yangu mimi ni chombo kile kufanya kazi ya kuchukua picha za anga kwa ajili ya kuweza kutufanikisha kufanya kazi lakini hatujaweza kufanikisha kutumia hiki chombo kwa hiyo kazi lakini kuna vipo vingine ambavyo niko na vijaribu kutokana na uwezo wa kuvipaisha hizo vyombo kuchukua picha za anga na hiyo ndio ni hilo litakamilika au bado process zinaenda bado niko naendelea kujifunza sijafanya kufocus kwenye kitu kimoja nina focus na generalize ili niwe na uwezo wa kufanya chombo kesho kuingia ngani haijalishi multi rotor haijalishi fixed wing haijalishi ornithopter chombo cha aina yote kesho kuingia ngani kikishafangisha kuingia angani hivyo vingine ni vitu vya kufanya chombo kesho kukaa katika usawa mzuri ukitaka kufanya kazi kwa mazingira upepo hii haitaweza kuwa poa hiki ndio kikopoa zaidi ukitaka kufanya kazi katika mazingira ya eneo dogo hiki ndio kikopoa sio kama hiki kwa hiyo vitu hiyo ili kama nitakapoingia kwenye kufanya kuvitumia kuvi, vyombo uh, moja kwa moja niweze kufahamu kwamba niweze kuwa na uelewa wote wa mazingira na utendaji kazi usika nini wito wako sasa kwa jamii yangu wito wangu ningependa vijana mweze kuto kufocus kwenye kitu kimoja kwa mfano mimi ndio kwenye community development studies lakini ninachokifanya sasa hivi nina malengo ya kutimiza maendeleo ya jamii yangu usika lakini kwa namna tofauti tofauti kwa namna hii nikichukua uh, picha ya anga inaweza kusaidia kuweza kupata maendeleo kwa kutumia jicho la ndege nikiangalia chini naona sehemu kubwa tofauti na chini ukiwa umetumia choma machikipo angani unaweza kaangalia dar es salaam nzima kwa, kwa, kwa mara moja kama uko natembea ardhini si rahisi kwa maana kama upo, upo angani ukiangalia eneo usika unaweza kuzina dosari ukaziona fursa na vitu vina mbali mbalimbali itakayokusaidia kuweza kuangalia namna gani kuweza kuendeleza jamii yako usika Ndiyo. Asante sana. Asante sana kwa mtazamaji.